தோனி கே கிரிக்கெட் டாப் கேப்டன்சி பிரெயின் டாப் விக்கெட் கீப்பிங் டாப் ஸோ எப்படி ஃபீல்டிங் பண்ணணும் நீங்கள் எந்த சுச்சுவேஷனில் உங்கள் கிரிக்கெட் கேம் நீங்கள் எப்போ அம்பியாக இருக்கணும் எப்போ நீங்கள் அண்ணியனாக மாறணும் அதெல்லாம் அவரால் சொல்ல முடியும் அவரை பார்த்து ஏன்னா எல்லாருமே ஏங்குறாங்க அவர் என்ன பேசுகிறார் நம்ம கிட்டே கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் போலர் ஓடி வந்து போட்டு 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 பும்ராக்கு ஆறு பால் மூச்சு வாங்கிச்சுன்னா முக்கியமாக பால் வர ஒரு முக்கியமான பொசிஷன் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல அவர் நிக்க வைக்காதீங்க அப்புறம் அவர் திட்டாதீங்க இப்போ ரஷித் கான் பண்ணுவார் பழமான ஒரு ஃப்ரூட்டான கோழியான ஒரு ஃபீல்டர் முஜி அவர் லெகம் பயிர் பக்கத்தில் போய் நிக்க வைப்பார் இப்படி வந்து போடுவார் அப்படின்னு ஒன்று அவர் கை தட்டுவார் கொசு தட்டுவார் அவர் மாம்பழத்தில் கொசு தட்டுற மாதிரி வந்து விட்டுருவார் எம்ஜிஆரோட பாட்டு கேளுங்க இன்ஸ்பைர் எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கு வந்தாலும் துணிவே துணியாய் மாறும்னா வணக்கம் <laughs> 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 முடிஞ்சது <laughs> அதோட <laughs> அப்புறம் திடீர்னு ஜோக்கு மதன் வந்து கார்ட்டூன் மதன் வந்து ஜோக் எழுத வச்சாரு ஜோக் பதினேழாயிரம் ஜோக் விகடன் இல்லைங்கன்னா அவள் ஹியூமரில் வந்தேன் ஆர்ஜே இங்கே கூப்பிட்டாங்க ஆர்ஜே இங்கே நாலாயிரம் ஷோ பண்ணேன் டிவி கூப்பிட்டாங்க ஸ்டாண்டப் காமெடிக்கு ஸ்டாண்டப் காமெடியில் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஷோ பண்ணேன் ஃபிலிம் இன்டர்வியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க இன்டர்வியூஸ் நாலாயிரத்தி ஐநூறு செலிபிரிட்டி இன்டர்வியூ பண்ணேன் ஸோ மாடலிங் கூப்பிட்டார் பிசி சீராம் அதை போய் பண்ணேன் கிரிக்கெட் காமெடிக்கு ஸ்டார் டிவியில் கூப்பிட்டாங்க ஃபிலிம் ரிவ்யூ பண்ணுன்னு ஒரு சேனல் கூப்பிட்டாங்க சரி இப்ப ராகுல் டிராவிட் வந்துட்டு கோச்சா இருக்காங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் இந்தியன் டீம் கோச் பண்றதுக்கு யார் வருவாங்க நினைக்கிறீங்க எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல ஃபாரின் கோச்சஸ் ஃபாரின் கோச்சஸ் போறோம் அதுல என்ன ஐடியானே எனக்கு புரியவே இல்லை இந்தியால பிரில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராடனரி பீப்புள் இப்ப முரளி விஜய் இருக்காரு கிரிக்கெட்டர் எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் அவர் முரளி விஜய்க்கு இருக்கிற கிரிக்கெட் நாலேஜ் அவர் ஆடுகிற கிரிக்கெட் அவருக்கு வந்து அவர் பேசுற விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கோச்சஸ் எல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அவரால ரொம்ப ஈஸியா கோச் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம தேடணும் நான் அவரை மட்டும் சொல்லு அவர் எடுக்கிறீங்களோ இல்லையா அது வேற விஷயம் அவர் டைப்ல கிரிக்கெட் ஆடினவங்களுக்கே கம்யூனிகேஷன் அபிலிட்டி சூப்பரா இருக்கும் தோனி மாதிரி ஒருத்தர் தோனி போட்டீங்கன்னா அதோ அதோட பெட்டரா சாய்ஸ் தோனிக்கு கிரிக்கெட் டாப் கேப்டன்சி பிரெயின் டாப் விக்கெட் கீப்பிங் டாப் ஸோ எப்படி ஃபீல்டிங் பண்ணணும் நீங்க எந்த சுச்சுவேஷன்ல உங்க கிரிக்கெட் கேம் நீங்க எப்ப அம்பியா இருக்கணும் எப்ப நீங்க அண்ணியனா மாறணும் அதெல்லாம் அவரால் சொல்ல முடியும் அவரை பார்த்து ஏன்னா எல்லாருமே ஏங்குறாங்க அவர் என்ன பேசுறாரு நம்ம கிட்ட கேட்கறது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கிற ஒரு மேக்னெட்டிக் பர்சனாலிட்டி உங்களுக்கு கோச்சா ஈ வில் டூ ஒண்டர்ஸ் அவர் அவர் கிரவுண்ட்ல வந்து வெயில் இப்படி கேஷ் எல்லாம் கொடுக்க வேணாம் சும்மா கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங்ல நீ இதை பண்ணு உனக்கே தெரியும் நீ பெட்டர்னு இதை நான் சொல்லணுமான்னு கேப்பாரு அந்த மாதிரி பிளே அந்த மாதிரி ஆள் வேணும் இப்ப என்ன வந்து ஃபீல்டிங் கோச்சா போட்டாங்க இல்ல கன்சல்டன்டா போட்டாங்க இந்தியன் டீமுக்கு தைரியமா போவேன் இந்தியா ஆடலாம் கிரிக்கெட் ஆடுன டாப் கிரிக்கெட்டர்ஸ் சம் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் தமிழ்நாடுல ஏ வி குமார் ஒரு பக்கம் வெங்கட்ராவன் ஒரு பக்கம் கிருஷ்ணிகாந்த் பரத்குமார் டி ஸ்ரீனிவாசன் இந்த மாதிரி டாப் பிளேயர் அப்துல் ஜப்பார் எவ்வளவு பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்களோட எல்லாம் நான் ஆடினேன் கிரிக்கெட் வி கிருஷ்ணசாமி ஒருத்தர் இருந்தார் வி சிவராமகிருஷ்ணன் இருந்தார் ராம்நாராயணன் இருந்தார் இவ்வளவு பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இந்த பிளேயர்ஸ் ஆடுறதுல நான் பாத்துருக்கேன் அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி லெவல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத போகுது வீடியோ ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் இல்லாது அந்த மாதிரி பீப்புளோட கம்யூனிகேட் பண்ணி தான் என் கிரிக்கெட் நாலேஜ் வளர்ந்தது ஸோ ஃபீல்டிங்கில் நான் ரொம்ப எக்ஸப்ஷனலாக இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துப்பேன் நான் மீதி பேருக்காக உயிரை விடுவேன் ஃபீல்டிங்கில் இப்போ என்னை கூப்பிட்டாங்கன்னா ஃபீல்டிங் கன்சல்டண்டாக நான் வந்து ஐ ஒர்க் ஒன் டஸ் என்னென்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்லுவேன் நியூயான்ஸஸ் சொல்லுவேன் கிரிக்கெட்லேயே இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் போலர் ஓடி வந்து போட்டு 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 பும்ராக்கு ஆறு பால் மூச்சு வாங்கிச்சுன்னா முக்கியமாக பால் வர ஒரு முக்கியமான பொசிஷன் பாயிண்ட் அந்த இடத்துல அவர் நிக்க வைக்காதீங்கன்னு அப்புறம் அவர் திட்டாதீங்க இப்போ ரஷித் கான் பண்ணுவார் பழமான ஒரு ஃப்ரூட்டான கோழியான ஒரு ஃபீல்டர் முஜிப் அவர் லெகம் பயிர் பக்கத்தில் போய் நிக்க வைப்பார் அவருக்கும் <laughs> 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 
வேறு எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டி வச்சுருக்கு உங்கள் தாட்ஸ் எல்லாம் பவுண்டரி லைனோட கட் பண்ணுங்க இது வேறு சேனல் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த அவுட்டர் ஜே பாருங்கள் பாயிண்டில் வரும்போது பாயிண்டில் நீங்கள் வாக் இன் பண்ணும்போது எல்லாருமே போலர் வச்சு உள்ளே நடந்து வருவாங்க நடந்து வரது ஒரு டெக்னிக் இருக்கு நீங்க ரைட் ஹேண்டர்னா பாயிண்ட்ல ஸ்ட்ரைட்டா பேட் பேட்ஸ்மனுக்கு நேர் இப்படி நடந்து வராதீங்க இந்த ஆங்கிள்ல வாங்க ஏன்னா நீங்க லெப்ட் ஹேண்டர் கிடையாது ஜடேஜா பண்ணலாம் ஏன்னா லெப்ட்ல நிறைய போவாரு பட் ரைட் ஹேண்டரால் லெப்ட்ல போக முடியாதுனால இந்த ஆங்கிள் இப்படி வாங்கன்னு கொஞ்சம் ஆங்குலரா வந்தீங்கன்னா உங்க ரைட்டுக்கு நீங்க ஈஸியா தாவலாம் லெப்ட்டுக்கு நீங்க ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிக்கிறீங்க அலவன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சொல்ல முடியும் ஹை கேட்ச் பிடிக்கும் போது காத்துல திடீர்னு வரும் ஸோ முதல்லயே புல் மண் அப்படி போட்டு பாருங்க அது எந்த பக்கம் பறக்குதுன்னு பாருங்க அப்ப அந்த பக்கம் தான் பால் போகும் ஸோ உங்க பக்கம் பறந்து புல் வந்ததுன்னா கண்டிப்பா பால் உங்களை நோக்கி வருது நீங்க ஃப்ரண்ட்ல ஓட வேணாம் அப்படி பறந்து போச்சுன்னா நீங்க கிட்ட வராம இருக்கும் அப்படி போயிடும் ஸோ நீங்க தப்ப தப்பு ஃப்ரண்ட்ல ஓட வேண்டிய இருக்கும் முதல்ல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதெல்லாம் கோச்சு சொல்லிருக்காங்களா சொல்லிருக்காங்க எனக்கு தெரியாது பட் நான் பார்க்கும்போது அந்த விஷயங்களை மிஸ் பண்றாங்க ஸோ என்னால அதை சொல்ல முடியும் ஐ கில் டெஃபினெட்லி இன்ஸ்பயர் தம் டெல் தம் தட் யூர் ஆல் அபவ் அபவ் ஆவரேஜ் ஃபீல்டர்ஸ் பட் யூ கெட் டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இன் யூர் ஃபீல்ட் யூ கேன் டூ திஸ் என்னால சொல்ல முடியும் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் வந்து கோச்சா அவங்களை வந்து அப்ரோச் பண்றாங்க நீங்களும் ஓகே பண்ணிட்டு போறீங்க கப் வின் பண்ணிடுவீங்களா ஆ அந்த மட்டும் கேரண்டி பண்ண முடியாது கீதையில சொல்ற மாதிரி தான் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதுன்ற மாதிரி நான் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன் நான் இந்தியா தான் பெஸ்ட்னு நான் எப்பயுமே நம்புவேன் இந்த ஆஸ்திரேலியன்ஸ் எல்லாம் சும்மா குரல் விடுறானுங்க துப்புறாங்க திட்டுறானுங்க டெண்டுல்கர்லாம் எடுத்து வாங்காத திட்டா ஸ்லிப்ல நின்று காசிங்க ஆசிமா திட்டு இருப்பாங்க அப்படியே ஃபோக்கஸ் பூர பால் எப்போ வருது நான் எப்போ ஆட போறேன்றதுல இருக்கணும் யாரு வேணா என்ன வேணா திட்டிடும் உங்க கான்சென்ட்ரேஷன் அது நம்பர் ஒன் நீங்க டெவலப் பண்ணி ஆகணும் அது யோகாவில் வரலாம் எம்ஜிஆர் பாட்டு கேட்டு வரலாம் நீங்க வந்து ரெகுலரா மேட்சஸ் பார்த்து பார்த்து வெற்றி தொல்லையை பார்த்து 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 தோனி மாதிரி லெவல் ஆகிடலாம் உங்களுக்கு மைண்டு அது மாதிரி நிறைய இருக்கு ஹியூமர் நிறைய ஹியூமருக்குள்ள நீங்க போனீங்கன்னா கலகலப்பாவே இருந்தீங்கன்னா மைண்ட் லைட்டாவே இருக்கும் டக் தோத்துட்டோம் லைட்டா எடுத்துக்கோன்றீங்க லைட்டா எப்படி எடுத்துப்பீங்க ஹியூமர் இல்லாம உங்களுக்கு பேசிக்காவே ஹியூமர் தான் நீங்க லைட்டா எடுத்துக்க முடியும் ஸோ நிறைய ஹியூமருக்குள்ள போங்க வடிவேலு காமெடி பாருங்க டெய்லி ரூல் மாதிரி பாருங்க ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் சிச்சு 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 இதை போய் ஒரு பத்து பேர்ட்டு சொல்லுவீங்க கலகலா பாவீங்க அப்படியே போங்க மேட்சுக்கு அதை மறந்துனதுக்கு அப்புறம் அங்கே போக மைண்ட் லைட்டாக இருக்கும் எம்ஜிஆரோட பாட்டு கேளுங்க இன்ஸ்பைர் எது வந்தாலும் ஏற்றுக்கொண்டால் துணிவே துணையாய் மாறும்னா நான் வேணா வர்த்தம் நான் ஜெயிக்கிறேன் வாத்தியார் சொல்லிட்டார் உலகம் பிறந்தது எனக்காக உன்னை அறிந்தால் உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம் என்னதான் நடக்கும் நடக்கட்டுமே இதோட உங்களுக்கு ஓன்மை ஆறாது காலங்காலத்தில் இந்த பாட்டு மைண்டில் ஓடின்றதுனா அதுவே ஓடின்னு இருக்கும் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் நீங்க தளரவே மாட்டீங்கன்ற ஸோ எவ்வளவோ டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லுவேன் இது சொல்லுறதுன்றது அவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அதை மீறி சில விஷயங்கள் சொல்லுவேன் நான் பண்ணுவேன் கப்பு கேரண்டி கிடையாது பட் பெஸ்ட் ஆனாங்க இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் எத்தனையோ பேர் செஞ்சுரி அடிச்சாங்க டெண்டுல்கர் நூறு செஞ்சுரி அடிச்சார் ரோஹித் சர்மா வேர்ல்ட் கப்ல அஞ்சு செஞ்சுரி அடிச்சார் எல்லாம் அடிச்சாங்க செப்பா சாயித் அன்வர் அடிச்சார் செஞ்சுரி பாகிஸ்தானும் ஏந்து கை தொட்டணும் எல்லாம் ரைட்டு ஜி ஆர் விஸ்வநாத்ன ஒரு பிளேயர் இருந்தார் ஷார்ட்டா இருப்பார் டெண்டுல்கர் மாரி அவரு நம்பர் போர் பேட்டிங் அப்படி உள்ள வராருன்னு வச்சுங்க ஜப்பாக்கில் நான் சொல்றது செவன்டீஸ்ல அப்படி உள்ள வரார் பெவிலியன்ல இருந்து நான் ஏற்கனவே கிரௌடு பொங்கின்னு இருக்கும் முப்பதாயிரம் அப்படி உள்ள கேப் அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்படி நடந்து வராரு பாத்தீங்களா அந்த சவுண்ட் என்ன சவுண்ட் இருக்கும்னா தோனி ரஜினிகாந்த் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா நடந்து வந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ அந்த சவுண்ட் அவர் அன்னி வயனர் கிளாப்ஸ் மெட்ராஸ்ல அப்ப மெட்ராஸ்ன்னு பேர் அப்படி வந்து எக்ஸ்டம்பு கேட்டு அப்படின்னு பேர் அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் அந்த சவுண்ட் இது வரைக்கும் நான் கேட்டதில்ல தோனிக்கு மட்டும் கேட்டேன் தோனி ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்கு ப்ராக்டிஸ் செஷனுக்கு உள்ள நடந்து வர்றாரு பேட் அப்படி வச்சு அதுக்கு அப்போ அந்த சவுண்டை நான் கேட்டேன் ஸோ அதுதான் சொல்றேன் அந்த மாதிரி சில பேருக்கு ஒரு மேக்னட்டிசம் இருக்கும் அது சூப்பராக இருக்கும் அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு இப்போ சொன்னீங்க இல்லையா நான் என்னோட பெஸ்ட்டை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ராகுல் ட்ராவிட் வந்து தன்னுடைய பெஸ்ட்டை கொடுக்க தவறிட்டார்னு நினைக்கிறீங்களா சத்தியமாக கிடையாது அதெல்லாம் பிரில்லியன்ட் மிஸ்டர் டிபெண்டபிள்னு பேர் நீ என்ன வேணா ஏத்து நான் உடம்புல வாங்கி ஆடுறேன் நான் நாட்டுக்கா ஆடுறேன் அவுட்டே ஆமாட்டேன்ற ஒரு பிரில்லியன்டான ஒரு பிளேயர் அவர்லாம் நான் குறைய சொல்ல நடுவில் சொல்ல ஆரம்பிச்சா திட்ட ஆரம்பிச்சாங்க நம்ம உதப்படும்
அவர்கிட்ட இப்ப இந்த ஸ்டேட் ரேங்க் வாங்கினவர் பி ஏவா போய் ஜாயின் பண்ணுவார் அவர் ஜெயிச்சிருவார் ரியல் லைஃப்ல இதுக்கெல்லாம் ரீசனே கிடையாது அவர் யார் சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ரியல் லைஃப்ல ஜெயிக்கிறதுன்னு அவர் ஏதோ ரியலைஸ் பண்ணிட்டார் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இனிமேல் நான் காமிக்கிறேன் யாருன்னு ஃபெயிலியர்ன்றாங்கல்ல எல்லார் வாயும் நான் மூடுறேன் நான் பண்ணி காட்டுறேன்னு டிசைட் பண்றாரு கிளாஸுக்கு எல்லாம் வெளில போனோன்னு அவர் பெரிய ஜீனியஸ் அவர் சார் இப்ப நீங்க கிரிக்கெட்ல இருந்து எதுக்கு வந்து சினிமா ஃபீல்டுக்குள்ள வந்தீங்க கிரிக்கெட் வந்து கம்ப்ளீட்டாகவே கிரிக்கெட் நம்ம கையை விட்டு போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன் திரும்பி வரதுக்கு அப்போ இருக்க வீடியோ அனாலிசிஸ் குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இருக்கிறவங்கலாம் எக்ஸாக்டாக உனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஸ்பின்ல நீ வந்து கையை இப்படி தூக்கி போட்டுருந்தேன் இந்த இடம் எங்கள் காது தொடரா மாதிரி நீயே சிக்ஸ் ஃபீட்டு நீ கையை தூக்கி போடும்போது எயிட் ஃபீட் ஆகுது கை பாலை தூக்கி போட்டேன்னா டென் டு டுவெல் ஃபீட் போகுது மேலே அதுதான் இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் நான் போடும்போது ஆடுறது அந்த கையிலேருந்து போகும்போது யோ யோன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த எலாஸ்டிக்ல பால் பிடிச்சி இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபீல் பால் கை விட்டு போகும்போது இருந்தது அந்த ஃபீல் திடீர்னு காணாமல் போயிடுச்சு அப்ப எல்லாம் சொன்னாங்க ஹைட் ஆயிட்டிங்க ஒரு மூணு இன்ச் அதனால தான் நாங்கள் அந்த ஃபீல்டு திரும்பி வரவே இல்லை திருப்பி அடுத்த தடவை யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டு டெல்லியோட அஞ்சு கிட்ட எடுத்தேன் குர்சரன் சிங் ஒருத்தர் இந்தியா கார்டினர் அவர் கிட்ட எடுத்தேன் பாஸ்கர் பிள்ளைன்னு ஒருத்தர் டெல்லி கார்டினர் பெரிய பிள்ளையர் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஓரில் எடுத்தேன் பிபி சந்திரசேகர் இறந்துட்டாரு பாவம் என்னோட கிளாஸ்மேட் அவர் தான் அவனெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது வெரி டஃப் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னு ஸ்டைல ரெண்டு பேரும் நான் எடுத்து காட்டுறேன் என்ன ப்ராக்டிஸ்லாம் போய் பார்க்கவே இல்லை அவங்களுக்கு அடுத்த நாள் ரெண்டு பேரும் எடுத்துகிட்டு கட்டி பிடிச்சாரு என்னன்னா இவ்வளோ திமுறாடா அவனுக்குன்னு திமிர் இல்லை மச்சி நம்ம ப்ரீவியஸ் டே ஒருத்தருடைய ஸ்ட்ரென்த் எல்லாம் பார்த்துட்டோம்னா அடுத்த நாள் வரும்போது அவங்க கண்ணு முன்னாடி வருவான் பத் பதினோரு பேர் ஹெல்மெட் போட்டுன்னு வரேன் வராங்க அவன் யாராக வேணா இருக்கட்டும் நான் அந்த முகத்தை பார்த்துலாம் பயப்படுற ஆளெலாம் கிடையாது அவன் கிரிக்கெட் பிளேயர் அவன் பேட்டிங் ஆட வந்திருக்கான் நான் பவுலிங் போட வந்திருக்கேன் நான் என் டீமை காப்பாற்றணும் நான் என் பெஸ்ட்டை போடுறேன் போடுவேன் அவன் எவ்வளோ பெரிய பிளேயர் ஆனால் இருக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சின்னு அது ஹெல்மெட் வரது நல்லது நம்ம யாரெல்லாம் பார்க்க மாட்டோம் ஸோ அதனால நான் அப்படி பண்ணுறேன் அந்த கான்ஃபிடென்ஸ்லேயே தான் லைஃப்பில் நான் போனேன்னு தவிர இவங்க யாருன்னுலாம் பார்த்தனா நான் போக மாட்டேன் ஸோ அதனால தான் ஜெயிச்சு என் போனேன் ஓகே சார் சார் இப்போ உங்கள் ஹைட் தான் உங்களோட கெரியரில் ஒரு மைனஸ் பாயிண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு அது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா அண்டு இல்லை ஹைட்னால நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்துருக்கு சினிமாவில் கூப்பிட்டாங்க ரைட் அதுக்கப்புறம் பெரிய லெவலில் சினிமாவில் என்டர்டெயின் பண்ணலன்னா அது ஓகே எனக்கு ஒன்றும் ரிக்ரெட்ஸ் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் வந்து பண்ணலான்னு நினச்சேன் மூவிஸில் கிரியேட்டிவாக பட் அதுக்கு அவங்க ஸ்கோப்பே கொடுக்கல இருக்காங்க ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க பட் அது ஓகே அதை பற்றி நான் ரொம்ப கவலைப்படுறது கிடையாது பாருங்க கிரிக்கெட்டு நான் தலகுன்னாலும் அந்த சவுத் ஜோன் யூனிவர்சிட்டியை தாண்டி நான் போக முடியாது என்னுடைய லைஃப்ன்ற ஒரு புக்கில் ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சுது அதோட அதுக்கு மேலே அதை யோசிச்சு நேரக்கூடாது இவ்வளோ வந்ததே போகிறோம் என்னை விட எவ்வளோ டேலண்ட் இருக்கிறவங்க அந்த லெவலில் பாதி கூட வரலையே பாவம் நான் நீங்கள் தவிர நம்ம இதுக்கு மேலே போகலன்னு நினைக்கூடாது அதுவும் ஒரு அப்புறம் திடீர்னு ஜோக்க மதன் வந்து கார்ட்டூன் நெஸ்ட் மதன் வந்து ஜோக்க இதை வச்சாரு ஜோக் பதினேழாயிரம் ஜோக் விகடன் இல்லைங்கன்னா அவரில் ஹியூமரில் வந்தேன் ஆர்ஜே இங்கே கூப்பிட்டாங்க ஆர்ஜே இங்கே நாலாயிரம் ஷோ பண்ணேன் டிவிக்கு கூப்பிட்டாங்க ஸ்டாண்ட் அப் காமெடிக்கு ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியில் ஒரு மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஷோ பண்ணேன் ஃபில் இன்டர்வியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிட்டாங்க இன்டர்வியூஸ் நாலாயிரத்தி ஐநூறு செலிபிரிட்டி இன்டர்வியூ பண்ணேன் ஸோ மாடலிங் கூப்பிட்டார் பிசி ஸ்ரீராம் அதை போய் பண்ணேன் கிரிக்கெட் காமெண்ட்ரிக்கு ஸ்டார் டிவியில் கூப்பிட்டாங்க ஃபிலிம் ரிவ்யூ பண்ணுன்னு ஒரு சேனல் கூப்பிட்டாங்க ஆனந்த உடனிலேயே ஃபிலிம் ரிவ்யூ நான் பண்ணியிருக்கேன் காலம்ஸ் எழுதினேன் ட்ராமா எழுதின ராதா ரவி நடிச்சார் மெயின் ரோலில் எனக்கு வந்து பிரதர் மாதிரி ஒரு ராதா ரவி என்னோட ட்ராமா நடித்தார் நல்லா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான் போச்சு திடீர்னு நின்றுது இதுக்கெல்லாம் ஏன் இப்படி ஆயிடுச்சு ஏன் இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு யோசிக்கிறது நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுன்னு போயினே இருந்தால் இன்னும் இருபது ஃபீல்டில் வரலாம் நான் அந்த டைப் தான் ஃபெயிலியர் நடந்துனே இருக்கும் அது உங்கள் கூட நிழல் மாதிரி வந்துனே இருக்கும் டிவி சீரியல் மாதிரி வந்துனே இருக்கும் ஃபெயிலியர் கையில் ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருக்குது டக்கு டக்குன்னு சேனலில் மாற்றின்னு போயினே இருக்க வேண்டியது தான் அதையும் மீறி நடங்கலன்னா பரவாயில்ல அவ்வளோதான் நம்ம லைஃப்னு நினச்சிக